ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 10000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ 2000 ਟੀਚਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਗਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਟਰੀਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਖੰਡਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਲਚਰਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ 2000 ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਾਲੋ ਅਸ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੀਗੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਰੰਤ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੰਡਰਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਕਰਮਸ਼ਿਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਾਗਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲੰਦਾ ਨੂੰ ਬੌਧ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 5ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 700 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੀਨ ਜਪਾਨ ਕੋਰੀਆ ਮੰਗੋਲੀਆ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹੁਆਂਗ ਕਿਆਂਗ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ 1205 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਤਿਆਰ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਣਾਏ 
ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਵਾਨ ਚੈਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੁੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਵਾਨ ਚੈਂਗ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1630 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਲੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੀਲਭਦਰ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿਦਾਂਗ ਉਪਵੇਦ ਤੇ ਤੰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਧਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਿਵਾਨ ਸੈਂਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਦੁਰਗਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆ ਉਹ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੀਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਨਾ ਦਾ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਵਾਨ ਸੈਂਗ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਬਾ ਵਸਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਬਾਬਾ ਚਰਣਾ ਚ ਰੱਖੀ ਸਦਾ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਇਹੋ ਫਰਿਆਦ ਬਾਬਾ ਨਲੰਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਟਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਥੋਂ ਜੀਪੀਐਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਰਾਜਗੀਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਸੁਗਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੌਬੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੈਫੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਂਗਣ ਖੜੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੈਫੇ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਟਸ 올 ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੂਡਸ ਆਰ ਹੇਅਰ ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਸ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਮ ਔਰ ਟੇਕ ਟੂ ਯੋਰ ਰੂਮ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ 10 ਤੇ 11 ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ
वॉश मशीन शावर टॉयलेट सेपरेट अमेजिंग बहुत ही सोहना कमरा जिदे अंदर दो डबल लार्ज बैड लगे ने चार बंदे आराम न कमरे सो सकते हैं ए सी लगे हुआ है तुम देख सकते है सो ए दसदा है कि जिथे सिख गुरुद्वारे चंकी तरीन मैनेज किए गए तो उन्होंने को स्थान ज़्यादा है तो जगह वही है तो उ अच्छा एक सरा बन सकता है जिथे कि यात्री देश विदेश तो आके ठहर सकते हैं तो जिंकी क्वालिटी इंटरैशनल स्टैंडर्ड की हैगी सो मन दे के बड़ा खुश होया सवेरे तो असी गुरुद्वारे साहब के दर्शन करावे तो इतने का इतिहास भी दसागे इतने दो या तीन गुरुद्वारे ने गुरु नानक देव जी के जरा सी जो कि सूँ पता लगे है वो सारे गुरुद्वारे ने तो दर्शन करावे उस तो अलावा जो तख्त हरिमंदर साहब है उत्थे भी आप जावे तो वो भी आप जी दर्शन करावे तद तक वेखते रहो द टर्बन ट्रैवलर वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह दिखावी मैनू सचदा दिखावी सचदा दिखावी मैनू राबा नान का छी ना कद मेरी बाबा नान का छी ना कद मेरी बाबा